s obzirom da stalno pričamo i hvalimo hrvatski film sve što se u hrvatskom filmu dogodi, ne hvalimo, ali hvalimo događanja. To se zove propaganda hrvatskog filma. Da, da, da. Ne znam, ti sigurno znaš da Hrvatska ima i svoju web seriju, odnosno seriju na internetu, ili tako? Je, je, možda bolje da... Snimljena za nula kuna. Da, što je jako puno. I hrvatski film je snimljena za nula kuna, ali svaki takav poduhvat treba ozbiljno shvatiti, jer je možda za nula kuna, ali kvaliteta je to što se ipak dosegne. Ovo, ovo kada ovako pričamo zvuči kao daleko od razuma, ali serija se zove Jugoistočno od razuma. Pa to ti je tu. Nakon što je majka napusti bez traga, srednja školka Andreja odluči je pronaći. I dok Andreja traži svoju majku i odgovore o vlastitom identitetu, nju traži neka tajanstvena osoba, jer Andreja nije obična tineđerica. Ona je nada cijelih civilizacija. Posebna si jer sam te ja odakle. Zašto je Andreja tako posebna i koju ulogu svemu imaju njezini roditelji, otkriva naša prva web serija Jugoistočna od razuma. Mislim da ju mogu gledati i neki žešći fanovi znanstvene fantastike, a opet mislim da može sjesti nekoj široj publici. Zato jer ima glavni lik Andreja koji će shvatiti neki tineđer i djeca, a opet je tu i neka malo kompleksnija priča koja će zadovoljiti fanove znanstvene fantastike. Autor priča Andrej, koja gledatelje vodi nekamo jugoistočno od razuma, jest Ratimir Rakuljić, inače inženje radiologije. Inspiraciju je pronašao u svemu onome što je od djetinstva čitao i gledao. Postoji nekakav vakuum u medijskom prostoru, načinom što se tiče znanstvene fantastike, općenito rubnih žanova, a sam sam fan takvih žanova, pa ovaj... Nekako sam vidio to fali, a i bavim se inače filmom i sve, pa sam odlučio zašto ne bi jasnim joj realizirao takvu seriju. Sama realizacija nije bila jednostavna. Snimali su 2009, a od tada do prosinca prošle godine, kada je serija premjerno prikazana, trajala je postprodukcija. Sve u slobodno vrijeme svih uključenih u projekt, jer prva sezona jugoistočno od razuma nastala je bez ikakvog budžeta. Uz neka nova glumačka lica u sedam epizoda serije pojavljuju se i poznati glumci. To je ona. Dovedite je urad. Nazvao sam ih, zamolio i apsolutno svaka osoba u seriji je prvi izbor bila za ulogu svoju i jednostavno pristali su tako da u biti na dobru volju. Svi smo bili jako entuzijastični, mala je ekipa, pa je bilo na setu jako opušteno, sve smo se mogli dogovoriti, nije bilo nikakvih nesuglasica, meni je stvarno super bilo. S prvim reakcijama gledatelja ekipa serije prilično je zadovoljna. S obzirom na to da se radi o nečemu prema njihovim riječima rubnom, broj pogleda na YouTube-u gdje se serija može pogledati obećava. A naša prva web serija dobila je i priznanje struke. Na nedavno održanom festivalu u Los Angelesu dobili su nagrade u pet kategorija. Vizualni i specijalni efekti, oblikovanje zvuka, fotografija, montaža i režija. Reakcija je super, nevjerojatno je pogotovo zacijela u pitanju onako Amerika. Još titlova nam serija im je stigla, mislio sam da će biti relativno ignorirano, tako da drago mi je da su prepoznali tako neke kvalitete. Entuzijaste serije Jugoistočno od razuma treba još prepoznati financijeri, jer projekt je zamišljen za tri sezone. Ekip i ispred i za kamera ostaje nada da završetak naše prve web serije neće postati znanstveno-fantastična avantura. Zaista zvuči daleko od razuma serija, web serija koja je snimljena za nula kuna i onda u Americi dobio nagradu. Pet nagrada. I koja izgleda ovako spektakularno i to samo pokazuje, mi smo često kao kultura bježali od žanrova, pošto kao predpostavljamo da ne možemo si dopustiti igranje sa, ne znam, westernom, akcijskim filmom i tako da, pa od toga bježimo, imamo šest filmova koji su više manje drame, dosta komorne i tako dalje. Ovo pokazuje, dakle, da naše filmsko tržište i takako može i sposobno je proizvesti kvalitetne proizvode za žanrovsku publiku koja to voli i cijeni, a i ovo priznanje u Americi je zapravo vrhunska stvar. Vrhunska stvar, to je sve nekakva nova mlada generacija, koja, pa dobro i ti mladi... Možda stvari nisu tako crne kao što se nama čuju. Da, 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 definitivno nisu. Hrvatski western, to čekam, to čekam. Hrvatski western, sad kako se spomenuo. Imali smo u 80-ima... Spomenuo western, a snimali su neki... Dejan Šorak je snimio malu pljačku vlaka. Tako da mi smo se igrali, igrali sa žanrovima, prije svega u 80-ima smo to potpuno, potpuno odbacili. Odbacili tako da izgleda da dolazi neko novo vrijeme za hrvatske filmske žanrove i žanrove što se tiče TV serija. Tu je čak i HTV radio neke pomake prije par godina, nešto veliko događa.
Koji je interes autora osim, dakle, što mogu predstavljati svoj rad? Serija snimljena za nula kuna, sada smo čuli. Dobili su neke nagrade, dakle, dobio čovjek priznanja i glumci, međutim, ne može se živjeti od nula kuna i ne može se živjeti od tapšanja po ramenu i priznanja. Pogotovo kod nas se ne može živjeti od nula kuna, kamo li od tapšanja po ramenu, ali svi tapši zapravo nikom ne govori pravu stvar. Može li se zaraditi zapravo takvim serijama? Vrlo teško, ali se to može biti sjajna oskočna daska za buduće projekte i prije svega vjerno za povezivanje sa stranim partnerima koji onda mogu investirati u ovakve, odnosno slične projekte. Tako da to je nekakav osnovni cilj. A s druge strane, taj kreativni nagon mora na neki način izaći vam, pa je ovo sjajan primjer. Pa možda i oni koji imaju novce jednog dana to prepoznaju i ulože novce u to.